ഇന്നൊരു കഥയായാലോ ഒരിക്കൽ ആംസ്റ്റർഡാമിന്ന് അഞ്ച് അമേസിങ് ആൾക്കാർ ലാപ് ലാൻഡിലെ നോർദൺ ലൈറ്റ്സ് വില്ലേജിലേക്ക് പോയിത്രേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നല്ല രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഉത്തരെ അതൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടറിയും പക്ഷെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫിഷ് പ്രാന്തി ഫിഷ് എടുക്കാണ് അഞ്ചാമത്തെ ആളെ പരിചയപ്പെടാതെ ഈ കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ദേ നമ്മുടെ അഞ്ചാമൻ നല്ല കിടിലൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ രാവിലെ കഴിച്ച് റീചാർജ് ആയിട്ട് നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വിൽഡേർനെസ് മൗട്ട്ക ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നോർദൺ ലൈറ്റ്സ് വില്ലേജിലേക്ക് പോകാനുള്ള റൈഡ് ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലത്തെ ആൾക്കാരെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ മഞ്ഞ് മൂടിയ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഉണ്ണിയുടെ വേഷമാണ് വെരി ബ്രൈറ്റ് വെരി ബ്ലൂ എവിടുന്ന് എവിടെ കളഞ്ഞു പോയി കണ്ടെത്താം നോർത്തൺ ലൈറ്റ്സ് വില്ലേജിലെ ഇൻഫർമേഷൻ കൗണ്ടറിൽ ഞങ്ങൾ കയറി അന്വേഷിച്ചു നമ്മുടെ സ്നോ മൊബൈലിങ്ങും സ്കീയിങ്ങും ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണ് അപ്പൊ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഈ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ കണ്ണ് ആ ബിൽഡിംഗിലേക്ക് നടക്കാൻ ഞങ്ങൾ നല്ല അൻസറിനുള്ള ഗുഡ് കുട്ടീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു നോർത്തൺ ലൈറ്റ്സ് വില്ലേജിൽ എനിക്ക് വലിയ തണുപ്പൊന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് വിൻഡി ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കണത് നമ്മുടെ പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ നമുക്ക് ഓവറോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇൻസുലേറ്റഡ് ക്ലോത്ത്സ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം അവർ ഓവറോൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി മേ ബി മുകളിൽ വിൻഡി ആയിരിക്കാം ഫെർദർ അപ്പ് പോകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും അപ്പോൾ തണുത്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളും ഓവറോൾസ് എടുത്തു എല്ലാവരും നാല് പേർ ഓവറോൾസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ശിവന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല ബിക്കോസ് അവർ പറഞ്ഞു ശിവൻ്റെ ഓവറോൾ ലുക്സ് ഗുഡ് എനഫ് ഈ ഓവറോളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെവി ബൾക്കി ഡെഫിക്കൾട്ട് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ദി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ഓൾ സൈസസ് പക്ഷേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ സെറ്റ് ഇത് നിങ്ങളൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണുന്നില്ല ഇത് ശരിക്കും ഇത്ര വലിപ്പമുണ്ട് ശരിയാട്ടോ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് അതിക്ക് കറക്റ്റായി തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കണം അപ്പൊ അധ്വാനം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആ അതാണ് ഹാപ്പിയസ് കണ്ട്രി ഞങ്ങൾ ചൂടുന്നത് ഒരു അധ്വാനാണ് ദേവിന് സഹായിക്കണം വിഷ്ണുവിനെ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടണം വയ്യ ഉടു പൂരുന്നത് വരെ അവിടെ സന്തോഷം നല്ല വിൻഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നോ മൊബൈലിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് തന്നു ശിവന് ഹെൽമെറ്റ് വേണമായിരുന്നു ഹി വാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ആസ്കിങ് ഫോർ ഇറ്റ് ബട്ട് പാവം അവർ പറഞ്ഞു ശിവ് സിറ്റിങ് ഇൻ എ സ്ലാറ്റ് സോ അവന് ഹെൽമെറ്റിന് ആവശ്യമില്ല ഇവന് നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റ് അമ്മ ഒന്ന് ഇടാൻ തരാം കേട്ടോ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലേ ഒരു ഹീറ്റഡ് സ്ലേ ഉണ്ട് ഒരു ഹീറ്റഡ് ആ ബൈക്കിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹീറ്റഡ് സ്ലേ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട ചൂടാവില്ല അതാണ് ഹെൽമെറ്റ് തരാത്ത കേട്ടോ വലിയ ആൾക്കാർ ഹീറ്റഡ് ചേമ്പറിലല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് സെറ്റായി റെഡിയായി അവിടുന്ന് പുറത്ത് ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിന് ഒടുക്കത്തെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തണുപ്പ് അറിയുന്നില്ല അല്ലേ പക്ഷെ നല്ല ഭാരമുണ്ട് സ്നോ മൂവീലിംഗ് വൺ തേർട്ടി യൂറോ പെർ അഡൾട്ട് ആണ് ഈ ഇവന്റിന് ഒരു ബാച്ച് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ സ്നോ സ്കൂട്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കിഡ്ലൻ വാക്ക് ത്രൂ കിട്ടും ഓൺ ഹൗ ടു യൂസ് ദ സ്കൂട്ടർ ആൻഡ് ഓൾ 
നമ്മുടെ കൂടെ രണ്ട് ഗൈഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരാൾ ബാച്ചിന്റെ മുന്നിലും ഒരാൾ ബാച്ചിന്റെ ബാക്കിലും അഡൽസ് സ്നോ സ്കൂട്ടറിലാണെങ്കിലും കിഡ്സ് ഈ ഹീറ്റഡ് സ്ലഡ്ജിൽ ഇരുന്ന് ഗൈഡിന്റെ ഒപ്പമാണ് വരിക കിഡ്സിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഈ റൂളെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പാരന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കും ഇതിനും വിഷമം തോന്നി ശിവന്റെ സ്ലഡ്ജ് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലല്ല ഗൈഡിന്റെ വണ്ടിയിലാണ് അറ്റാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ശിവനോട് അവർ സ്ലഡ്ജ് കാണിച്ച് അതിൽ പോയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു ശിവ് പറയും അമ്മ അച്ഛ കൂടെ വരണം പക്ഷെ അവൻ ഒന്നും പറയാതെ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ സങ്കടമായി ഗ്ലാസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ സുഖമാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ശ്വാസം കൊട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുറന്നു വെച്ചു നമുക്ക് ഈ ബൈക്ക് പോകുമ്പോഴല്ലോ ഇടയ്ക്ക് സിഗ്നൽസ് തരും അപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ നിൽക്കണം എന്നാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം സിഗ്നൽ കിട്ടി അപ്പം അയശു അതേ സിഗ്നൽ ബാക്കത്തെ ഇന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട ഇൻ ലൈഫ് ദർ ആർ സെർട്ടൻ പ്രൊഫൗണ്ട് മൊമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ്സ് സോ ഡീപ്പ് ഇൻ യു ദാറ്റ് വെൻ യു ലേറ്റ് എ ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് യു ക്യാൻ ഈസിലി റീവിസിറ്റ് ദോസ് എക്സ്ട്രാഡിനറി ഇമോഷൻസ് സ്നോ മൊബൈലിംഗ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ദാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ മൊമെൻറ്റ് ഫോർ മീ ഞങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി നടന്നു സ്നോയിൽ കളിച്ചു ആകെ മൊത്തം ഒരു അമേസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ റൈഡ് ചെയ്ത് റൈഡ് ചെയ്ത് മുന്നിൽ പോകും തോറും സ്നോവിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടിയിട്ടോ പിന്നെ ഗൈഡ്സ് പൊസിഷനും സ്വിച്ച് ചെയ്തു ശിവിൻ്റെ സ്ലഡ്ജ് മുന്നിൽ പോയി മുന്നത്തെ ഗൈഡ് പിന്നിൽ പോയി ഞങ്ങളുടെ ജാക്കറ്റ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻസും തണുപ്പിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ മാറി മാറിയിട്ടാണ് ഓടിക്കണത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലാപ്പ് ദിവനും ഓടിച്ചു ഒരു ലാപ്പ് ഞാൻ ഓടിച്ചു ഈ ഒരു ലാപ്പ് ചുറ്റും സ്നോ നേച്ചർ നമ്മളത് കൂടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു ട്രാൻസ് ആണ് യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഹൈ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ദിസ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ആൻ ഇമോഷണൽ സ്പെഷ്യൽ മൊമെന്റ് ഫോർ മീ നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ വാലു വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ശിവന് ഹെൽമെറ്റ് ഇടാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ശിവന് ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ ഇത്രയൊക്കെ ഓടിയതല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ബോഡി ഈ വണ്ടിയും കൂടി റീചാർജ് ചെയ്യണ്ടേ ഫ്യൂല് കൊടുക്കേണ്ടതിന് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടോ സ്നോ മൊബൈലിംഗ് ഇവന്റിന്റെ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഈ ലഞ്ച് ബുഫേ ഫോർ അസ് നല്ല ഫുഡ് ആയിരുന്നു ഡീസെന്റ് ഇനഫ് കുറെ വെറൈറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ലസാനി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഹാപ്പി നമുക്ക് പോണ വഴി നല്ല സ്നോ പെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശിവ കണ്ണൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുക
ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഏകദേശം ടു തേർട്ടി ആയി മൂന്ന് മണിക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്കീയിങ് ഇവൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സ്കീയിങ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോവാണ് നോർത്തൺ ലൈറ്റ്സ് വില്ലേജിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ സെൻറ്റേഴ്സും അവിടെ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിലും ഓരോ സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെയാണ് സ്കീയിങ്ങിൻ്റെ പ്രോപ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതേ സ്കീയിങ് സെൻറ്ററിലെത്തി ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്സ് എടുത്ത് തരും ഇന്ന് സ്കീയിങ് ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ ആരും ഇല്ല ആംസ്റ്റർഡാമിൽ പണ്ട് ഞാൻ ഇൻഡോർ സ്കീയിങ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് വഴിക്ക് വീണ് വഴിക്ക് വീണ് മതിയായി പക്ഷെ അന്നേ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഔട്ട്ഡോർ സ്കീയിങ് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടുഡേ ഈസ് ദാറ്റ് ഡേ ഇന്ന് എന്തായാലും സ്നോല് അടിച്ച് പൊളിക്കണം ഓ ശിവി ഐ യു എക്സൈറ്റഡ് ഒരുപാട് കാലത്ത് എൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ പ്രോപ്സ് ഒക്കെ പിടിച്ചിരുന്നു സ്കീ ചെയ്യണം പല വീഡിയോസ് കണ്ടു ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഒരു സ്കീ വെക്കേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയത് സ്കീങ് ഗെയർസ് ഒക്കെ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്കീങ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നടന്നു പോവാണ് പോണ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു ആരും തന്നെ സ്കീ ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ക്രോസ് കൺട്രി സ്കീ ചെയ്യണത് അപ്പൊ വീണഞ്ഞി എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഒരുപാട് ചിരിക്കാമായിരുന്നു നമ്മളിതേ സ്കീങ് ഗെയർസ് ഒക്കെ ഇട്ടു ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആരാണ് ആദ്യം വീഴുക എന്നാണ് നമ്മുടെ മത്സരം ആരും ആദ്യം വീഴുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വീണെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു രസമല്ലേ വീണല്ലേ ഒരു മെമ്മറീസ് റെഡ് തൊപ്പിട്ട ആളാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് അയാൾ ഫ്രാൻസിലാണ് പൊതുവേ എല്ലാ വിൻറ്ററിലും ഫിൻലൻഡിൽ വരും സ്കീയിങ് പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കീയിങ് ഫ്രോപ്സിൻ്റെ യൂസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി വാക്ക് ത്രൂ സെഷൻ തരുമായിരുന്നു കേട്ടോ പഠിച്ചോ ഉണ്ണി നല്ല സ്പീഡിൽ പോണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ വിഷ്ണു ഇനി ഉണ്ടല്ലോ മുത്തേ മണിക്കൂറുകളോളം നീ എന്തേ നിർത്തി കളഞ്ഞേ സ്കീങ് പരിപാടി ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് അടിപൊളി പോണു വിഷ്ണു നിർത്തി ദിവ്യൻ നിർത്തി നീ നിർത്തിയോ സ്കീങ് പരിപാടി നല്ല അടിപൊളി ഉഷാറായിരുന്നു ശിവാണ് ഏറ്റവും അധികം എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ദിവന് ചെറിയൊരു ആങ്കിൾ ഇഞ്ചറി കിട്ടി വിഷ്ണുവിന് ചെറിയൊരു ബാക്ക് പെയിൻ കിട്ടി ഐഷു ഇസ് ഓൾ സേഫ് നോ പ്രോബ്ലംസ് ദയർ അപ്പം ആയിഷു വിഷ്ണു സ്നൂല് കളിക്കുമായിരുന്നു ശിവും ദിബിനും പ്രോപ്സ് കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പോയി മീൻ വയൽ ഞാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോയി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോയത് ശിവന് പ്രിങ്കിൾസ് നോക്കാനായിരുന്നു ഇത് ചെറിയ ടൗൺ ആയിട്ട് വലിയ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രിങ്കിൾസ് ഒക്കെ വാങ്ങി സെറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്നൂല് കളിച്ചതിന് ശേഷം ശിവും ആയിഷു അവിടെ എത്തി ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ പ്രോപ്സ് അതായത് ഞങ്ങളിട്ട് ഷൂസും കൂടി ഇനി റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പം ഇവിടുന്ന് നേരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി സ്കീയിങ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ചപ്പറ തലച്ചു പോലെ തന്നെ കാണുന്നു നമ്മുടെ സ്കീം പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നല്ല എക്സോസ്റ്റഡ് ആയില്ലേ ഇനി ഒന്ന് റൂം പോയിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളിട്ട് ഓവറോൾസും കൂടി ഇനി റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ളൂ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു അപ്പോൾ ദിബിനും വിഷ്ണു റെഡി ആയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സ്കീം പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ റൂമിൽ പോവാണ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ചോറ് കുടിച്ചാലോ പിക്കപ്പും ഡ്രോപ്പും നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ വക തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സൗകര്യമായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കീം ഗൈഡ് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് താങ്ക് യു ബായ് താങ്ക് യു ബായ് ബായ് അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി ദേ അടിച്ച് പൊളിച്ച്
രണ്ട് വിൻ്റർ സ്പോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എത്തിയെങ്കിലും നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി ഇനി ബാക്കിയാണ് ഒറോറ ഹണ്ടിങ് നോർത്തേൺ ലൈറ്റ് ഹണ്ടിങ് അത് ഇനിയും ബാക്കിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുക്കിംഗ് കൂടി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈവനിങ് എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്കാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒറോറ ഹണ്ടിങ് അതായത് നോർത്തൺ ലൈറ്റ് ഹണ്ടിങ്ങിന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കാർ ബുക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാൻ പ്രൈവറ്റ് കാർ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു എല്ലാം ഫുള്ളി ബുക്ക്ഡായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു വാൻ്റെ ചാർജസ് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി യൂറോ പെർ അഡൾട്ട് ആണ് ഇന്നലെ ക്ലൗഡി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തില്ല ഇന്ന് ക്ലിയർ സ്കൈ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി കാണാൻ പറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു ആറേ മുക്കാലിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത്സ് കളക്ട് ചെയ്യണം എട്ടരയ്ക്ക് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോകും ആ ഇട്ട സെയിം ഓവറോൾസ് ഒരുപാട് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി ഉറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വന്ന ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ജാക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകാം അല്ലേ മടുത്തു ആ ഓവറോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓവറോൾ ഇട്ട് ബോർ അടിച്ച് കുറെ നേരമായാലും ഞാൻ നോർദേൺ ലൈറ്റ് നോർദേൺ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നോർദേൺ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറോറ ബൊറിയാലിസ് എന്ന് അതിനെ വിളിക്കും സണ്ണ് നെമിറ്റ് ആവണ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അറ്റ്മോസ്ഫിയറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കളർഫുൾ ഹ്യൂസ് സ്കൈയിൽ അതാണ് നോർദേൺ ലൈറ്റ്സ് ഇത് പല കളറിലും പല ഷെയ്പ്സിലും ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക ഈ നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് കാണാനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളത് പോളാർ റീജിയൻസിൽ അതായത് നിയർ ആർട്ടിക് സർക്കിൾ ആണ് കേട്ടോ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഗ്രീൻ കളറിലാണ് നമുക്ക് നോർദേൺ ലൈറ്റ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുക പക്ഷെ സം ടൈംസ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ സീ നോർദേൺ ലൈറ്റ് ഇൻ പേർപ്പിൾ പിങ്ക് ആൻഡ് ബ്ലൂ അപ്പം അതേ നമ്മൾ നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് കാണാൻ പോവാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് പോകണം അപ്പം അത്രയും അധികം ആൾക്കാരുണ്ട് കണ്ടോ വിഷ്ണു ആയുഷ് ദിബിനാണ് അതേ ഈ വാനിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും പേര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വാനിൽ വന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാവരും സെറ്റായിട്ട് വാനിലിരുന്നുണ്ട് ഇനി ഫിംഗേഴ്സ് ക്രോസ്ഡ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ റൈഡിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് ഓരോ സ്പോട്ട്സിൽ പോസിബിൾ സ്പോട്ട്സിൽ പോയിട്ട് നിർത്തും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നോക്കും മോസ്റ്റ്ലി നല്ലോണം നോർദൺ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം ഫോട്ടോസിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്പോട്ടിൽ ക്ലൗഡി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോസാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ ആ ഫോട്ടോസ് ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണ്ടു സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ലൈറ്റിൻ്റെ നാമ വിശേഷമില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ പോയി അതൊരു ലേക്ക് ആയിരുന്നു അവിടെയും കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു അവിടെയും കുറച്ച് ക്ലൗഡി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയും നോർത്തൺ ലൈൻസ് കാണാൻ കിട്ടിയില്ല ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ലേക്കിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഐഫോൺ വെച്ചെടുത്ത ഹൈ എക്സ്പോഷ്യർ ഫോട്ടോ ആണ് നോർദൺ ലൈറ്റ് കുറേ അധികം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നീക്കഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോയിലാണ് അത് കാണാത്ര നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞു ഈ സ്പോട്ടിൽ എന്തായാലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് വോം ഡ്രിങ്കും കുക്കിംഗ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ശിവ ഉറങ്ങണുണ്ട് ഞാനും ആയുഷു വാനിൽ തന്നെ ഇരുന്നു വിഷ്ണു ദിബിനോടും പോയി കാണാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരത് കണ്ടു ഈ വാക്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ആ ഗ്രീൻ ആൻഡ് പേർപ്പിൾ ലൈൻ അതാണ് നോർദേൺ ലൈറ്റ് ഡിസംബർ മുതൽ മാർച്ച് നല്ലൊരു ടൈമാണ് നോർദേൺ ലൈറ്റ് കാണാൻ വരാം പക്ഷേ പൊട്ടഭാഗ്യത്തിന് ക്ലൗഡ് വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യമായിപ്പോയി നോ വറീസ് വി എൻ ദിസ് വീഡിയോ ഓൺ എ പോസിറ്റീവ് നോട്ട് അടുത്ത് നോർവേ പോയി കാണണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ടിൽ വി മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റേ ഹെൽദ